ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெரைட்டி ட்ராக் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் யூனிட் ஃபோரில் ரேடியேஷனில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் ஈஸ் இன்சுலேட்டட் இன் த சீலிங் ஆஃப் யர் ரூம் ஃபைவ் மீட்டர் லென்த் ஃபைவ் மீட்டர் வித் அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஹைட் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சீலிங் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வேர் அஸ் அண்டர் ஈக்குவிப்ரியம் கண்டிஷன்ஸ் த வால் ஆர் அட் 295 Kelvin. If the floor is non-sensitive to radiations and the emissivity of the ceiling and a wall are 0.75 uh, and 0.65 respectively, calculate the radiant heat loss from the ceiling to the wall. So, this is the question. How do we talk about this question? First, we will talk about this question. First, we will talk about this diagram. First, we will talk about this diagram. First, we will talk about the ceiling. this is nothing but a ceiling so adanalai idu nama ceiling nu vechikla c e i ceiling right in the ceiling is with four wall in the mari irukum nama ore or wall mattum consider pannikala so na ore or wall mattum inga consider pannikira ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வால் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதனால் இதை நான் வால்னு வச்சுக்கிறேன் வால் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை சீலிங் சீலிங்லேருந்து ஹீட் வர்றதுனால இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் இதை டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே இருந்தால் ஹீட் இங்கே ட்ராவல் ஆக போகுது அண்ட் இதை வேணால் கொஞ்சம் நம்ம இமேஜினரி பார்ட்டாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது இந்த இருந்து பார்க்கும்போது தெரியாதுன்றதுனால இப்போது கிவன் டேட்டாவெல்லாம் நம்ம எழுதிக்கலாம் எழுதுனா நமக்கு நல்லா ஈஸியாக புரியும் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து இதை இதான் வந்து நம்ம லென்த் வித் ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்னது இந்த சீலிங்கோடைய லென்த் ரைட்டா ஸோ அதனால இந்த சீலிங்கோடைய லென்த் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து லென்த் ஸோ அதனால இதை எல் ஒன்னு வச்சுப்போம் இந்த லென்த் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் 5 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு வித் வித் வந்து இது தான் நம்ம வித்துன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ அந்த வித் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் ஃபைவ் எம்எம் தான் கொடுத்துருக்காங்க வித் வந்து நம்ம பி ஸோ இதை நம்ம பின்னு வச்சுக்கலாம் ஏன் பின்னு வைக்கிறோம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு டேட்டா புக் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இதை பின்னு வச்சுக்கலாம் அண்டு இது ஃபைவ் எம்எம் ரைட்டா ஸோ அண்ட் ஹைட் அந்த ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஹைட் அந்த ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாலோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை எல் ஒன்று வச்சா நம்ம இதை எல் டூன்னு வைப்போம் ஏன்னா நம்ம டேட்டா புக் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய சீலிங்கோடைய டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன் ஃபைவ் கெல்வின் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த ரூமுக்கு போகுது ஸோ இதில் இருக்கிற அந்த கெல்வின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ நைன் ஃபைவ் கெல்வின் இருக்குது அண்டு சீலிங்கோடைய எமிசிவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருக்குது அண்டு ரூமோடைய எமிசிவிட்டி அதாவது வாலோடைய எமிசிவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இருக்குது இதுதான் ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது வந்து நம்ம அனலாக் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி போட போகிறோம் அனலாக் மெத்தட்னா என்னென்னு நான் உங்களுக்கு நடத்தியிருக்கேன் எலக்ட்ரிக் அனலாக் மெத்தட் ஸோ அதோடைய கியூ ஃபார்முலா கியூ ஒன் டூ டூ தட் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி தட் இஸ் அனலாக் ஃபேக்டர் ஒன் டூ 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 ஏரியா ஏ ஒன் இன்டூ ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் இன்டூ டி ஒன் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி டூ த பவர் ஃபோர் டிவைடட் டி டு த பவர் ஃபோர் ஸோ இப்போ இந்த கியூ ஒன் டூ டூ இந்த எஃப் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லையா இந்த டேர்மை மட்டும் நம்ம எப்படி எழுதலான்றத போன வீடியோவில் உங்களுக்கு பேசிக்ஸில் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை நம்ம மாற்றிக்கலாம் இந்த ஏரியா ஒன் அப்படி எழுதிக்கிறேன் ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் இன்டூ டி ஒன் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி டு த பவர் ஃபோர் ஃபோர் டிவைடட் பை இது எப்படி எழுதலாம் கீழே அப்படின்னா that is 1 minus emissivity 1 divided by <coughs> emissivity 
அதாவது இது எப்படி எழுதலாம் ரெண்டு பிளேன் இருக்கு ஒன் டூன்ட்டு ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்ஃபேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அடுத்தது ஒரு ஸ்பேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அடுத்து ஒரு சர்ஃபேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அடுத்தது இங்கே கரெக்டாக அது முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ இபி ஒனில் இருந்து இந்த ஆண்டு இபி டூக்கு இது வந்து சர்ஃபேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது ஸ்பேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இது அகைன் சர்ஃபேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா நடுவில் இருக்கிறதெல்லாம் ஜங்ஷன் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு எம்இசிவிட்டி ஒன் டிவைட் பை ஸ்பேஸ் ரெசிஸ்டன்ட் ஒன் டிவைட் பை எஃப் ஒன் டூ டூ அடுத்தது ப்ளஸ் எம்இசிவிட்டி டூ வரும் இல்லையா இப்போ ஒன் மைனஸ் எம்இசிவிட்டி டூ எம்இசிவிட்டி டூ டிவைட் பை எம்இசிவி டிவைட் பை எம்இசிவிட்டி டூ இன்டு ஏரியாவில் நம்ம கார்மலாக மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க ஏ ஒன் டிவைட் பை ஏ டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் போட முடியும் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அது மாரி ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன் நம்ம புக்கில் இருக்குது டி ஒன் டி டூ இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க எம்இசிவிட்டி ரெண்டுமே இ எம்இசிவிட்டி ஒன் எம்இசிவிட்டி டூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இந்த ஏரியா ஃபஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஏரியா தெரியாதுன்றதுனால ஏ ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஏ ஒன் அது வந்து ஏரியா ஆஃப் த ஆஃப் த சீலிங் ரைட்டா சிஇஐஎல்ஐ என்ஜி சீலிங் வந்து என்ன இருக்கு லென்த் இன்டு வித் ரைட்டா லென்த் இன்டு வித் போடலாம் ஸோ இப்போ லென்த் என்னது ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் அதான் அதோடய ஏரியா ஸோ தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் அண்டு ஏரியா ஏ டூ ஏரியா ஆஃப் த வால் இப்போ ஏரியா ஏ டு ஏரியா ஆஃப் த வால் ஏரியா ஆஃப் த வால் வந்து என்னது ஹைட் இன்டு வித் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ இப்போ இதை ஏரியா கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இந்த ஏரியாவும் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ ஒரே ஒரு வேலையும் நமக்கு தெரியாது எஃப் ஒன் டூ டூ தெரியாது ஸோ ஷேப் ஃபேக்டர் எஃப் ஒன் டூ டூவை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் இதை கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம டேட்டா புக்கில் இருந்து தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ டேட்டா புக்கில் ஹச்எம்டி டேட்டா புக்கு இப்போ போகலாம் ஹச்எம்டி டேட்டா புக்கில் கோதன் ரம்மன் டேட்டா புக்கில் சிக்ஸ்த் எடிஷனில் பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபோருக்கு போனீங்கன்னா ஷேப் ஃபேக்டர் பெர்பண்டிகுலர் ரெக்டாங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் இந்த மாதிரி பெர்பண்டிகுலராக ரெக்டாங்கிள் இருந்ததுன்னா அதுக்கு இது தான் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் நான் எல் ஒன் அப்படின்றதெல்லாம் போட்டேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து எல் ஒன் எல் டூ அந்த மாதிரி ரெண்டு வேலையும் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஏரியா ஒன் ஏரியா டூ அடுத்தது அதோடைய வித் வந்து பீன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தட் இஸ் இசட் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டூ டிவைட் பை பி அண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஒன் டிவைட் பை பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலாவும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் இசட்டியும் ஒய்யோட வேல்யூம் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம அங்கே இருக்கிற நம்ம கொஸ்டின் படி ஸோ இசட் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா எல் டூ டிவைட் பை இசட் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் எல் டூ டிவைட் பை பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு எல் ஒன் டிவைட் பை பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம டைகிராம் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் டூன்றது என்னது இந்த இடத்துல நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதுதான் எல் டூவோட வேல்யூ அண்ட் இது தான் எல் ஒன்னோட வேல்யூ ஸோ அதனால தான் நான் கரெக்டாக ஒன் டூ ஏன்னா ஹீட் இங்கேருந்து இங்கே போகிற டூக்கு போகிறதுனால இதை எல் ஒன் எடுத்துட்டேன் இது எல் டூனு எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் இது வந்து இதோட லென்த்து இது வந்து இதோட லென்த்து அண்ட் இது வந்து இதோட வித் ஸோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக போடணும் ஸோ அப்போ எல் டூ வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு வருது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூட பை வித் ஒன்று தான் ஃபைவ் ஸோ இதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஐ மீன் கரெக்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தான் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் தட் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு இசட் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஒய் தட் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ரைட்டா இதான் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை நல்லா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னை இதை டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதில் ஒரு கிராஃப் இருக்குது நம்ம ஹச்எம்டி டேட்டா புக்கில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த வந்து இசட்டுன
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ டபுள் செவன் ஜீரோவுக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ எயிட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் இன்டர்போலேஷன் மெத்தடில் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு இன்டர்போலேஷன் மெத்தட் பேசிக் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக இல்லை நீங்கள் எழுதினாலும் ஒன் டூக்கும் ஒன் சிக்ஸுக்கும் நடுவில் ஒன் ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட வரும் ஸோ அதனால் நான் என்ன எழுதிக்கிறேன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக இதில் நீங்கள் இன்டர்போலேஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க நான் இங்கே வந்து இன்டர்போலேஷன் வச்சு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்போது நான் என்ன எழுதுகிறேன் That is, is equal to f12 2. அது தான் ஷேப் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ அந்த எஃப் ஒன் டூ வந்து ஒன் டூ டூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவாக இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது ஷேப் ஃபேக்டர்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ டேரெக்டாக அந்த ஃபார்முலா எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லா வேல்யூம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா வந்து இங்கே இருக்குது எல்லா வேல்யூம் நம்ம இப்போது சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் கியூ ஒன் டூ டூ கிடைக்கும் <laughs> ஸோ பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஒன்னு நினைக்கிறேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ் எயிட்டி ஒன் ஆ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் எயிட் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு டெம்பரேச்சர் பவர் ஃபோர் போடணும் ஸோ டெம்பரேச்சர்ன்றது உங்களுக்கு என்னது த்ரீ ஒன் ஃபைவ் டி ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி டூன்றதுன்றது டூ நைன் ஃபைவ் பவர் ஃபோர் ரைட்டா ஸோ இது அப்படியே எழுதிட்டு இப்போது டிவைடட் பை இந்த எமிசியூட்டியோட வேல்யூ எல்லாத்தையுமே நம்ம எழுதிடலாம் டிவைடட் பை எமிசியூட்டியோட வேல்யூ என்னது ஒன் மைனஸ் எமிசிவிட்டி ஒன்னோட வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை அகைன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் அடுத்து ஷேப் ஃபேக்டர் ஒன் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இது நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சது எஃப் ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் எமிசிவிட்டி டூவோட வேல்யூம் புக்கில் கொடுத்துருக்கு ஐ மீன் கொஸ்டினில் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஏரியா ஏ ஒன் ஏ டூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஏ ஒன்று டிவைட் பை டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை போட்டிங்கன்னா டோட்டல் எவ்வளோ ரேடியேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் கியூ ஒன் டூ டூ டோட்டல் டேரியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நைன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டபுள் செவன் வாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டல் ரேடியேஷனாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம எத்தனை வால் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம ஒரே ஒரு வால் இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த இடத்துல நம்ம போட்டிருக்கோம் பட் ஆனால் இது என்ன இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இன்னொரு வால் இருக்கும் இந்த இடத்துல இன்னொரு வால் இருக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல இன்னொரு வால் ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தம் நாலு வால் இருக்கும் இல்லையா அதனால் இது இப்போ நாலு வாலுக்கு போடணும் ஏன்னா டோட்டலாக அந்த வாலுக்கு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ கியூ ஒன் டூ டூ நாலு வாலுக்கு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா கியூ ஒன் டூ தட் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை ஃபோர் ஆலில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ நைன் எயிட் பாயிண்ட் டபுள் செவன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் டூ டூ தட் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வாட் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு யூனிட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் கிடைக்கும் ஸோ கியூ ஒன் டூ டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிலோ வாட் இதை கிலோ வாட்டாக மாற்றினா கிலோ வாட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டினுடைய ஆன்சர் இந்த டைகிராம் போடும்போது எல் ஒன் எல் டூவோட வேல்யூ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க இல்லைனா உங்களுக்கு தப்பாயிடும் இதில் ஏதாவது டவுட் வந்துனா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன்